최근 자동차 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 영상이 하나 있습니다. 영상에는 대낮 도로에서 벌어진 폭행 장면, 굉장히 충격적인 폭행 장면이 고스란히 담겨 있습니다. 일명 평택 무소남 사건으로 불리는 이 사건인데요. 화제가 되고 있습니다. 이 사건 풀어보겠습니다. 순천향대 어, 오윤성 교수님 모셨습니다. 오 교수님 어서 오세요. 오랜만에 오셨어요. 네. 순간 멈칫했습니다. 자, 이번 사건에 궁금증이 많습니다. 함께 보시죠. 거두절미 논란이 되고 있는 영상부터 확인해 보시죠. 차에서 내린 검은 옷을 입은 건장한 남성이 외소한 체구의 남성을 주먹으로 수차례 때립니다. 폭행합니다. 피해 남성을 바닥에 쓰러뜨리고 얼굴을 수차례 밟기까지 합니다. 무자비하게 폭행당한 남성은 큰 충격을 받은 듯 움직이지 못합니다. 지나가던 한 시민이 다가와서 말렸고요. 그제서야 폭행을 멈춘 남성이었습니다. 이 충격적인 영상이 공개되면서 수많은 논란이 일고 있는 겁니다. 지금 상당한 궁금증이 드는데요. 첫 번째 궁금증부터 바로 살펴보겠습니다. 어, 대낮 도로에서 보신 것 같은 무차별 폭행 왜 일어났느냐라는 건데요. 오윤성 교수님, 이왜 일어난 겁니까? 이 폭행이요. 어, 지금 이제 둘이가 차를 운전하다가 아마 시비가 붙은 것 같아요. 그래가지고 어, 이와 연관돼서 이제 그 바깥에 나갔는데 지금. 보시는 바와 같이 가해자는 3 0 살이고 피해자가 6 7 세예요. 어이구 나이 차가 엄청 많이 나고 아버지 뻘이네요. 그렇습니다. 그리고 이제 크, 어, 덩치 크기도 굉장히 차이가 나는데 예. 그 상황에서 뭐 어떤 뭐 접촉 사고라든가 이런 게 있을 수는 있는데 그렇다고 해서 저런 식으로 백두 대낮에 사람을 어, 폭행을 하고 심지어는 발로 얼굴까지 밟았다. 예. 그런데 지금 이제 다행히. 뭐 이제 심한 타박상을 입고 이제 입원 중인데 만약에 지나가던 저 어떤 행, 저 어, 사람이 그것을 말리지 않았더라면 더큰 일이 발생될 뻔했습니다. 예, 아버지 뻘 되는 남성을 수차례 무자비하게 때린 이 남성 정체가 뭔지 궁금합니다. 접촉 사고 때문에 이렇게 때렸다는 건데 상식적으로 이해가 되지 않습니다. 여기서 두 번째 궁금증이 나옵니다. 바로 이 폭행 영상 누가 공개한 것이냐라는 부분입니다. 함께 보시죠. 놀랍게도 폭행 영상을 자기가 직접 유튜브에 올렸습니다. 때린 사람이요. A씨 30대 남성이요. 해당 영상은 현재 삭제된 상황이라는데요. 어, 자기가 올렸어요, 교수님? 왜, 왜냐면 지금 이제 처음에 시비가 붙을 때 바로 이제 그 뒤쪽에서 찍은 것으로 봐서는 자기 차에는 블랙박스로 이제 추정이 되는데요. 지금 이제 보통 이렇게 본인이 가해자가 이렇게 올리는 경우는 거의 없는 그런 상황이죠. 아주 이상한 상황인데 예. 뭐라고 얘기했냐면 맞을 짓을 했다 정당방위다 음. 그리고 내가 직접 처단을 했으니까 한국 경찰은 가만히 얌전히 있어라 그것이 명령이다 이 일종의 어떤 그 피해의식이라든가 과대망상이라든가 또 이렇게 올리는 것은 좀 자기 과시 이런 것들이 결합이 되어 있는 것이 아닌가라고 의심이 들 정도의 상황입니다 예. 자 그런데 이 남성이 올린 영상은 이것뿐이 아니었습니다 또 다른 영상도 올렸다는데 어떤 영상인지 확인해 보시죠 가해자의 차량이 달리고 있습니다. 왼쪽을 잘 주시해 주시면요. 자 반대에서 소형차가 다가오고 차량의 옆을 아슬아슬하게 비껴갑니다. 살짝 쿵하는 소리도 들리는데요. 자이 소리. 아, 이 영상은 가해 남성이 맞을 짓을 골라서 했다라며 올린 변명 영상이라고 하는데 자 그러니까 폭행 당한 남성이 운전했던 차량이 저 소형차군요. 그렇습니다. 지금 이제 보게 된다면 그 이게 저는 이 사람이 어떤 그 가해자가 어떤 아이디를 쓰는가를 한번 제가 살펴봤어요. 그러니까 그 가해자 아이디가 좀 특이한 것을 쓰는데 예, 라블레라고 하는 16세기 프랑스의 교육 이론가가 쓴 풍자 소설에 나오는 주인공의 이름이에요. 그래요. 근데 이게 보니까 이 사람이 거인국 왕자로 출생을 해가지고 굉장히 용맹하고 소위 그 자유로운 거침없는 그런 삶을 추구하는 사람으로 자신의 아이디를 놓은 것으로 봐서는 이 사람의 평소의 어떤 심리를 우리가 엿볼 수 있는 그런 대목이 아닌가라고 음. 생각이 듭니다. 이 가해자 어떻게 됐는지 너무 궁금합니다. 저렇게 무자비하게 폭격하고 폭행하고 떳떳하게 영상까지 올렸잖아요. 
어떻게 됐습니까? 지난 그 10일 저녁 7시에 그 경찰에 의해서 천안에서 체포가 됐습니다. 예. 이 경찰 조사에서 뭐라 그러냐면 어, 차주가 잘못을 인정하지 않았기 때문에 자기는 화가 나서 때렸고 어허. 자기가 그렇게 올린 것은 이 일을 국민들이 모두 알아야 된다고 생각을 했기 때문에 영상을 올린 것이다. 그런데 경찰 관계자의 얘기를 들어보면 은 마약을 하거나 술에 취한 것도 아닌데 도대체 조사를 정상적으로 할수 없을 정도의 일반적이지 않아서 현재 정신병력 조회를 한 상태입니다. 예. 자 여기서 세 번째 궁금증이 생깁니다. 이번 폭행이 과연 처음일까라는 궁금증입니다. 알고 봤더니 처음이 아니다라는 거죠. 함께 보시죠. 과거 폭행으로 재판까지 이 남성 교통사고 자동차 정비업소 대표가 상대편을 들었다는 이유로 폭행과 지속적 협박을 했다. 고소당한 후에 재판이 계속해서 불출석했고 재판부는 구속영장도 지난 8일에 발부한 상황이었다. 이미 재판 진행 중이고 영장 발부됐는데 또 이렇게 때린 거였어요? 그러면? 네. 그러니까 이제 이 사람 같은 경우는 자기에게 어떤 그 조금이라도 불편을 주는 사람들에 대해 가지고는 스스로의 어떤 그 어떤 분노를 증폭시켜 가지고 공격성으로 활성하는 그런 사람으로 보이는데요. 아마 제가 이제 추정컨대 지난번에 아마 그 김일곤이라고 하는 사람을 아마 아실 거예요. 그와 유사한 그러니까 다시 말해서 김일곤 같은 사람은 어린 성 어, 시절에 부모로부터 엄청난 그 어떤 그 학대 또는 피해를 받았단 말이죠. 그래서 사회화되는 그 과정에서 학습 효과에 의해서 주위 사람들에게 조금이라도 어떤 그 자기가 불편하면 바로 폭행을 쓰는 그런 것이 몸에 습관화된 것이 아닌가라고 생각이 듭니다. 예. 그런데 이 밖에도 사고가 날 뻔한 아슬아슬한 장면을 직접 연출하고 올리기도 했습니다. 함께 보시죠. <목소리도> 이거 뭐 구속됐다고는 하지만 무섭습니다 좀 왜냐하면 이 사람이 지금 얘기하는 거 보면 은 자기의 차와 자기를 동일시하는 것 같아요 아까 경차라 그랬잖아요 그러니까 자기 차는 무소니가 크단 말이죠 또 지나가는 어떤 보행자 같은 경우도 차로서 자기는 뭔가 공격을 할수 있다고 라 생각을 하고 있기 때문에 이 차와 자기를 동일시하는 것 같아요 굉장히 위험한 인물이고요. 지금 이미 이제 구속 영장이 발부가 됐다라고 하는데도 저런 행동을 하는 것으로 봐서는 저런 상황을 그대로 놔두면 앞으로 살상 사고가 또 어, 발생될 수 있는 가능성이 굉장히 높다. 소위 잠재적인 위협 요소가 가장 큰 그런 사람이 아닌가. 지금 빨리 뭐 정신병력이 나오게 된다면 뭔가 뭐 치료를 하든가 처벌을 하든가 조치를 해야 될것 같습니다. 예. 오인성 교수님과 함께 사건 풀어봤습니다. 오 교수님 감사합니다.